Uh, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với blog Star Đinh Sang, luật bài hướng dẫn về JavaScript, mình là Việt Thì bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về scroll bar của của JavaScript Thì uh, uh, cái scroll bar là một cái kéo thả Thì như các bạn có thể hiểu nghĩa của nó, kéo thả ngang, kéo thả dọc thì đấy là tùy biến Ví dụ như khi chúng ta có một số loạt các ảnh như thế này thì chúng ta kéo ngang, kéo dọc để chúng ta ngắm Ví dụ như ngắm MLC thì chúng ta kéo lại để chúng, để chúng ta ngắm Uh, thì đấy là về ý nghĩa của scroll bar thì ở đây mình chỉ hướng dẫn các bạn cách sử dụng cách tạo đơn giản thôi uh, đầu tiên chúng ta cũng tương tự như thế chúng ta tạo một cái scroll bar đây scroll, scroll bar demo như này thì uh, các bạn sẽ thấy ở bên cũng cái phần screen control này các bạn sẽ thấy nó có một cái thành phần là thành phần scroll bar đây nó có rất nhiều thứ đúng không thì chúng ta kéo cái này vào kéo cái này vào thì khi mà chúng ta kéo thả mặc định như này thì cái um, các bạn sẽ thấy trong cái property đây này thì các bạn sẽ thấy là có một cái orientation này thì là cái hướng của nó là vertical vertical có nghĩa là từ trên xuống tức là theo chiều dọc thì bây giờ các bạn mà muốn đổi chiều ngang thì các bạn click vào horizontal thì đây là nó sẽ theo chiều 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 dọc thì các bạn sẽ chỉnh sửa nó tương ứng thì cái này các bạn có thể đặt trong các frame hoặc trong các cái thành phần uh, word của các bạn thì tùy ý thì thế là tùy các bạn thì ở đây mình chỉ muốn hướng dẫn cho các bạn về cái phần này thôi ở đây thì um, các bạn sẽ ấn Shift F6 để chạy thì các bạn sẽ thấy nó có một cái kéo kéo trượt như này ở đây cái giao diện là cái cái GUI cái look and feel của nó chưa tốt thì các bạn bài một vài bài nữa à, hoặc là sau này thì mình thường sẽ các bạn tạo look and feel cho cái frame tức là để để vào trong cái môi trường nào nó cũng sẽ map với lại cái cái môi trường Windows của chúng ta à, về phương thức về về các cái ứng dụng về các cái event của nó thì tôi chỉ muốn giới thiệu các bạn cái event đặc biệt của thằng này đấy là adjustment value chain tức là nó bắt cái sự kiện mà khi chúng ta kéo cái 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 cái, cái thanh trượt của nó đi trên cái cái ba này từ khi chúng ta kéo kéo cái thay đổi cái giá trị thì chúng ta phải bắt giá trị nó như nào ví dụ ở đây các bạn sẽ ấn vào đây thì lúc này ở đây là c scroll ba chấm get value thì các bạn sẽ thấy nó trả về một số nguyên trả về một số nguyên thì ví dụ như bây giờ là chúng ta uh, sao như này tức là chúng ta in ra in ra cái giá trị của nó như này thì các bạn sẽ thấy ở đây khi chúng ta chạy output hiện lên đấy thì các bạn sẽ thấy là khi chúng ta kéo thả kéo như này thì cái giá trị của nó sẽ thay đổi dưới này đây các bạn sẽ thấy giá trị của nó thay đổi đúng không thì nó sẽ có những cái đoạn giá trị bị lặp và khi chúng ta kéo thì nó vẫn xuất hiện cái giá trị này thì đầu tiên là chúng ta có cái hàm get value này thế thì bây giờ nếu mà chúng ta muốn là chúng ta chỉ bắt cái giá trị cuối cùng thôi thì chúng ta làm nào thì đấy là chúng ta kiểm tra một lệnh điều kiện if g scroll panel chấm get value is adjusting tức là cái phương thức này có ý nghĩa như các bạn thấy ở trên màn hình ở đây tức là nó sẽ trả về giá trị chu nếu mà cái scroll bar đấy chúng ta đang kéo tức là chúng ta đang thay đổi drag drop của nó thì khi mà chúng ta đang kéo thì luôn trả về chu thì nếu nó về trả về chu get uh, value đây nếu mà nó trả về chu thì chúng ta sẽ return tức là thoát khỏi cái phương thức này và đến nó chỉ thực hiện khi mà nó 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 dừng lại thì bây giờ chúng ta chạy thì khi các bạn sẽ chú ý là các bạn kéo này nó không hề in ra cái gì ở dưới cái phần output cả và chúng ta thả thả chuột thả chuột thì nó hiện ra 64 kéo thả 29 kéo thả 651 thì nó sẽ bắt về cái giá trị cuối cùng mà khi chúng ta thả từ lúc chúng ta ấn con chuột và chúng đến lúc chúng ta thả con chuột ra trên cái scroll bar thì cái này các bạn có thể ứng dụng uh, trong các cái trường hợp liên quan đến đồ họa các bạn có thể bắt cái vị trí của nó các bạn lựa chọn ở đây thì đấy là về ý nghĩa của thanh scroll bar này thì bài hôm nay chỉ ngắn như thế thôi à, mình giới thiệu cho các bạn qua về cái scroll bar này và các bạn có thể sử dụng nó trong các ứng dụng của mình cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở bài hướng dẫn tiếp theo của blog star đi xe